नाउ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है देयर इज वेरिएशन इन एटॉमिक एंड नॉनिक रेडियाई व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप तो साइज वेरी करता है व्हेन वी मूव अलोंग अ पीरियड तो साइज डिक्रीज करता है बिकॉज़ न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज कर रहा था जिसकी वजह से हमारा साइज डिक्रीज हो रहा था व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप तो साइज इंक्रीज कर रहा था साइज इंक्रीज कर रहा था बिकॉज़ नंबर ऑफ शेल्स ऐड अप हो रहे थे जब हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े थे राइट ट्रांजिशन एलिमेंट्स व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ सीरीज तो साइज क्या हो रहा था हमारा साइज जो था वो हमारा धीरे धीरे चेंज कर रहा बहुत स्लोली स्लोली डिक्रीज कर रहा था वैसा क्यों हो रहा था बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स या डी सबशेल ठीक है जी देर इज ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट और जो डी सबशेल है दे हैव द पुअर शील्डिंग इफेक्ट दे हैव पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसकी वजह से साइज जो था वो बहुत धीरे धीरे हमारा डिक्रीज कर रहा था ऐसे ही अगर हम एफ ब्लॉक की पर बात करें तो एफ ब्लॉक में क्या होगा जो हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट था वो और ज्यादा पुअर होगा तो ऑब्वियसली जो साइज है वो और धीरे हमारा डिक्रीज करेगा ठीक है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इनके साइज की बात करते हैं हमने क्या किया यहाँ पे एल एन प्लस थ्री हमने एलिमेंट ले लिए ठीक है और उनके आयनिक साइज लिए लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एल ए प्लस थ्री लिया उसके बाद सी ई प्लस थ्री लिया इसके बाद पी आर प्लस थ्री लिया एन डी प्लस थ्री लिया उसके बाद पी एम प्लस थ्री लिया हमने एस एम प्लस थ्री ई यू प्लस थ्री जी डी प्लस थ्री टी बी प्लस थ्री डी वाई प्लस थ्री एच ओ प्लस थ्री ई आर प्लस थ्री राइट देन वी हैव टी एम प्लस थ्री वाई बी या हम इसे नीचे वाई बी को नीचे लिख देते हैं वाई बी प्लस थ्री एंड देन वी हैव एल यू प्लस थ्री राइट अब हम इनके आयनिक साइज लिखते हैं पिकोमीटर्स में आयनिक रेडिया आयनिक रेडियाई दैट इज एन पिकोमीटर तो एल ए प्लस थ्री वन नॉट सिक्स सी ई वन नॉट थ्री पी आर वन नॉट वन एन डी नाइन्टी नाइन पी एम नाइन्टी एट एस एम नाइन्टी सिक्स ई यू नाइन्टी फाइव जी डी नाइन्टी फोर टी बी नाइन्टी टू डी वाई नाइन्टी वन एच ओ 90 ER 89 राइट right? और उसके बाद हमारे पास है TB TB इज 88 देन वी हैव 87 एंड लास्ट वी हैव 86 तो यहां पे आप देख रहे हो दे शो प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहां पे आयनिक रेडिया ही रिप्रेजेंट किया है तो आयनिक रेडिया ही देख रहे हैं वो क्या कर रहा है हमारा जनरली इंक्रीज सॉरी डिक्रीज करते हुए चले जा रहा है वेन एवर वी मूव इन सीरीज और दिस डिक्रीज दिस डिक्रीज इन द आयनिक एज वेल एज एटॉमिक एज well as atomic radii of the elements of the lanthanoid lanthanoid series 
is moving from left to right left to right is known as lanthanoid contraction is known as lanthanoid contraction right clear ho gaya ab cause of lanthanoid contraction kya hoga wahi same hoga f subshell tha f subshell f subshell mein hamare kya ho raha electrons ki filling ho rahi hai इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा बट जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है वो किस में हो रही है एफ सबशेल में एंड एफ सबशेल हैज वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ देयर शेप्स जिसकी वजह से क्या हुआ बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फील नहीं करते हैं इसी वजह से क्या हो रहा है साइज जो है वो बहुत धीरे 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 डिक्रीज करता है क्लियर हो गया तो कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन भी हम कर लेंगे कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर filled in the 4f subshell 4f subshell in moving from left to right the nuclear charge increases nuclear charge increases right and this is compensated by shielding effect bas theek hai na moving from left to right the nuclear charge increases uh uske baad kya hua the size the atomic and ionic size atomic and ionic radii are expected to be almost same right the atomic and ionic radii are expected to be same as f orbitals have very poor shielding effect have very poor shielding effect probably probably because of their shapes fine to यहां पे क्या हुआ दे डू नॉट एक्सर्ट मच शील्डिंग इफेक्ट ठीक है जी तो एटॉमिक एंड सो एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया डिक्रीजेज फ्रॉम left to right left to right and this is this is known as 
lanthanoid contraction and this is known as lanthanoid contraction और इसी वजह से जो हमारे ग्रुप फोर एलिमेंट्स थे ग्रुप फोर एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक हैव ऑलमोस्ट सेम साइज They have almost same size. कौन कौन से थे जर्कोनियम एंड हफनियम एच एफ क्लियर हो गया तो ये था हमारा कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन अब उसकी वजह से क्या होता है कॉन्सिक्वेंसिस क्या है कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन बेटा द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन फर्स्ट है सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स कैसे काम करता है दिस इज दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन ठीक है जी जो लेंथेनॉइड्स हैं दे हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज ठीक है ना और इसी वजह से क्या होता है इन दोनों को मतलब इन एलिमेंट्स को अलग अलग करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक है जी क्लियर हो और बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन इनकी साइजेस आयनिक साइजेस और यू नो जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत धीरे धीरे वेरी कर रही होती हैं ठीक है जी और जो ये धीरे धीरे वेरिएशन है ना ये ही हमें हेल्प कर देता है इन एलिमेंट्स को सेपरेट करने में ठीक है जी और यूजुअली हम इन्हें सेपरेट करते हैं बाय आयन एक्सचेंज मेथड से क्लियर हो गया तो क्या चीज समझ में आई भैया Due to their small difference in small, छोड़ो मेन मेन चीजें लिखा था मैं यहां पर सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड लेंथेनॉइड इज possible only due to lanthanoid contraction only due to lanthanoid contraction they have similar properties right they are difficult to separate due to lanthanoid contraction due to lanthanoid contraction their properties their properties vary slightly the slight variation 
in properties is utilized in the separation of utilized in the separation of lanthanoids by ion exchange methods ठीक है जी उसके बाद और कहां पे यूज होते हैं वेरिएशन इन बेसिक स्ट्रेंथ वेरिएशन इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो हमारी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है ठीक है जी क्लियर हो गया व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ सीरीज तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है चाहे वो ऑक्साइड्स का है चाहे वो हाइड्रोक्साइड्स का है वो हमारा डिक्रीज करता है ठीक है जी और हमारा जो कोवलेंट करेक्टर है वो इंक्रीज करता है ठीक है जी कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और जो एसिडिक कैरेक्टर है उसके लिए भी बताता हूं बेसिक कैरेक्टर या बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स decreases from la oh thrice to lu oh thrice due to lanthanoid contraction size of m plus 3 m plus 3 ion decreases and thus there is increase in covalent character covalent character in m o h bond in m o h bond the acidic strength which involves the cleavage of oh bond jab bhi hum acidic character ki baat karte hain to hum inki polarity pe baat karte hain to jitni zyada unki polarity hogi utna zyada acidic character hoga jitne easily jitne readily wo h positive ion de dega utna zyada acidic character hoga the acidic strength involves the cleavage of oh bond follows reversed reverse trend matlab yahan pe kya hoga it increases along the series it increases along the 
सीरीज ठीक है जी क्लियर हो गया अब उसके बाद थर्ड है हमारा सिमिलैरिटी जो मैंने बोला था जिरकोनियम एंड हाफ नियम सिमिलैरिटी इन द एटॉमिक साइजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप क्लियर हुआ देखो जैसे यहां पे हम बात करेंगे पहले हमने एलिमेंट लिया स्कैंडियम यट्रियम और एल एंतरम यहां पे हमने टाइटेनियम ले लिया सॉरी इनके नीचे ना हम इनके गैप डाल देते हैं इनके एटॉमिक रेडिये भी लिख देते हैं स्कैंडियम स्कैंडियम का है 144 पिकोमीटर में सारी की सारी 144 फोर्टी फोर वाई एज वन एटी एंड एल एज वन एट सेवन जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं साइज इंक्रीज कर नाउ टी आई इज वन थर्टी टू पिकोमीटर जेड आर दट इज वन पिकोमीटर एंड एच एफ इज वन फिफ्टी इनके साइज सेम हो गए उसके बाद हमने क्या किया V 122 पिकोमीटर एन बी वन फोर सिक्स पिकोमीटर एंड टी ए इसमें कितने हो गए वन फोर्टी सिक्स पिकोमीटर तो यहां पे देखो ड्यू टू लेंथ एंड कंट्रेक्शन देर इज स्मॉल गैप देर इज स्मॉल गैप ठीक है दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लेंथ एंड क्योंकि यहां पे हमारी लेंथ एंड प्रेजेंट है और यहां पे हमारी सॉरी यहां पे हमारी क्या है लेंथ एंड सीरीज प्रेजेंट है जिसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन होती है लेंथ एंड कॉन्ट्रेक्शन जिसकी वजह से इनके साइजेस क्या है हमारे नियरली सेम है राइट तो फोर्थ प्रॉपर्टी आ गया वेरिएशन इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वेरिएशन इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहां पे क्या हुआ ड्यू टू लेंथ एंड कंट्रेक्शन देर इज स्मॉल बट स्टडी इंक्रीज इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एस आर पी पी बोल सकते हैं हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल for the reduction process so yahan pe aa gaya m plus 3 tha echo state mein three electrons unhone gain kiye and they will be converting into m aqueous right last we have variation in वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हार्डनेस एटसेट्रा राइट हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के वेरिएशन देखेंगे क्लियर हो गया 
these properties usually increases with increase in atomic number theek hai ji this is all because of attractive forces theek hai ji this is all because of attractive forces between the atoms aur wo hamare kya kar rahe hain increase kar rahe hain kyun kyunki size jo tha hamara wo decrease kar raha hai theek hai ji फिजिकल वैल्यूज ये वैल्यूज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर दिस इज बिकॉज द अट्रैक्टिव अट्रैक्शन फोर्सेस Because this is because the attraction forces between the atoms increases as the size decreases as the size decreases. तो ये थे हमारे यहाँ पे variation. अब हम पढ़ेंगे general characteristics. of lanthanides general characteristics of lanthanides what are the general characteristics inko hum study karenge to wo jo first hamari जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें देखो लेंथेनॉइड जो होते हैं दे आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे बिलोंग्स टू ग्रुप थ्री एलिमेंट्स ये क्या है हमारे सारे के सारे ग्रुप थ्री एलिमेंट्स होते हैं और इनकी जो यू नो रिएक्टिविटी है दैट इज लाइक कैल्शियम कैल्शियम जैसी रिएक्टिविटी शो करते हैं ठीक है जी क्लियर हो गया और दे आर मोर रिएक्टिव देन डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो फर्स्ट हम जनरल कैरेक्टर सिक्स की बात करें तो पहली चीज है अपेरेंस ठीक है दे ऑल आर सिल्वरी वाइट दे ऑल आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स एंड टार्निश रैपिडली ड्यू टू ऑक्सीडेशन जल्दी से ये काली हो जाती हैं और ये क्या होती है सॉफ्टनेस जो होती है डिक्रीज इज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ठीक है जी जो सॉफ्टनेस है वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर बिकॉज नंबर ऑफ हंड्रेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं मेटेलिक बॉन्ड्स हमारे बनने शुरू हो जाते हैं है ना उसके बाद आते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट वेरी फ्रॉम 1000 केल्विन, 1000 टू 1200 केल्विन, ठीक है जी क्लियर है इसमें समेरियम आता है विच मेल्ट इट्स वन सिक्स टू थ्री केल्विन उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी दे ऑल आर मेटल्स एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बाकी जैसे मेटल्स होती हैं वैसे ही ये भी सारी सेम प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं उसके बाद आता है कलर्ड आयंस अब देखो कलर्ड आयंस में क्या होगा दे ऑल फॉर्म कलर्ड आयंस जहां पे भी हमारे 
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे जहां पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो हमारे कलर शो करेंगे ठीक है जी तो दे आर कलर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ unpaired electrons due to the presence of unpaired electrons in 4f orbitals jab bhi hamare 4f orbitals mein unpaired electron hai to wo color show karenge they impart characteristic color to the flame sorry flame ne compounds ko अब फोर एफ ऑर्बिटल होता क्या है दीज एब्सॉर्ब रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग टू सर्टेन वेव लेंथ right from the visible region from visible region of light resulting in ff ट्रांजिशन वहां पे क्या होंगी हमारी एफ एफ ट्रांजिशन होंगे ठीक है जी और रेडिएशन द रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स complementary colors are emitted clear ho gaya ji jo wo radiation emit absorb kar raha hai to wo kya karega wahan pe excited state mein jayega jaise dd transition thi waise hi hamari ff transition hoti hai aur jo usne radiation absorb kiya tha jab wo wapas lower energy state pe aayega to uski complementary colors ko wo emit karna shuru kar dega ठीक है जी क्लियर हो गया देन वी हैव रिड्यूसिंग नेचर रिड्यूसिंग नेचर ठीक है जी दीज आर केमिकली रिएक्टिव और इनके जो ई नॉट वैल्यूज हैं दे आर ऑल आर रिएक्टिव मेटल्स तो इनकी जो इनॉट की वैल्यू है वो माइनस टू पॉइंट टू से लेके माइनस टू पॉइंट फोर वोल्ट के बीच में वेरी करता है तो ये सारी की सारी क्या है दे आर स्ट्रॉन्ग क्योंकि हमने पढ़ा था जितनी ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल होगा उतना स्ट्रॉन्ग वो रिड्यूसिंग एजेंट होएगा दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स and can be used to reduce oxides of other metals theek hai ji clear ho gaya strong reducing agent hai they can be used to reduce oxides of other metals this is the fifth point Sixth is the reactive nature. ठीक है जी reactive nature में बताया कि ये हमारे केमिक सॉरी कैल्शियम जैसी प्रॉपर्टी दिखाता है दीज आर क्वाइट रिएक्टिव 
and behaves like calcium in their reactivity theek hai ji and reactivity decreases reactivity decreases as atomic number increases ठीक है जी और जो आगे हैं हमारे पास हमारे पास ठीक है जी दे आर दे बिहेव लाइक एल्यूमिनियम दी दे बिहेव दीज एलिमेंट्स बिहेव लाइक एल्यूमिनियम जैसे हमारे एल्यूमिनियम है ऑक्साइड्स बनाएगा वैसे ही ये भी सारी की सारी एल्यूमिनियम लाइक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं उनके तरीके के कार्बाइड उनके तरीके के नाइट्राइड्स उनके ही तरीके के सल्फाइड्स ठीक है उन्हीं टाइप के ऑक्साइड्स उन्हीं टाइप के हाइड्रोक्साइड सारी प्रॉपर्टीज वो सेम शो करते हैं ठीक है बिहेव लाइक एल्यूमिनियम ठीक सब और जैसे ऑक्साइड की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो ये क्या करेगा एल एन टू ओ थ्री बनाता है नाइट्राइड्स की बात की जाए तो ये क्या करते हैं एल एन एन बनाएगा और सल्फाइड्स के बारे में बात की जाए तो इट विल फॉर्म एल एन टू एस थ्री वही सेम प्रॉपर्टीज दिखा रही हैं और ये भी क्या होती हैं ड्यू टू ऑक्साइड फॉर्मेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर विच गेट डिपॉजिटेड विच गेट डिपॉजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल सर्फेस ऑफ द मेटल and this makes them this makes them rather passive or inert rather inert like aluminium theek hai ji uske baad aate hain hamare paas complex formation complex formation लिटिल टेंडेंसी है दे हैव लिटल टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ठीक है जी बाय रीजन बींग ड्यू टू लार्ज साइज एंड लो चार्ज डेंसिटी फाइन सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और लास्ट आती है हमारी मैग्नेटिक नेचर मैग्नेटिक नेचर डिपेंड्स ऑन द अनपेड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक नेचर ये हमारा डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर जैसा हमने डी ब्लॉक में पड़ा था क्लियर हो गया 